আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি একটা নতুন সিরিজ ভিডিও টিউটোরিয়াল শুরু করতে যাচ্ছি এটাতে মোটামুটি তিরিশটার মতো ভিডিও থাকবে এখানে বেসিক অফ ইলেকট্রিক্যাল থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সহ বিভিন্ন বিষয়ে আমি আলোচনা করব প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুইটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলের সাথে আছেন তারা অবশ্যই থাকবেন আর যারা এই প্রথম আমার এই ভিডিওটা দেখছেন তারা সবগুলো সিরিজ দেখবেন তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক তো প্রথম আমি শুরু করব বেসিক অফ ইলেকট্রিসিটি দিয়ে এখানে থাকবে ভোল্টেজ কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি তো চলুন আমরা ভোল্টেজ এবং কারেন্টটা দেখিয়ে আসি এই যে দেখেন ভোল্টেজ কোনো পরিবাহের অভ্যন্তরে থাকা ইলেকট্রন সমূহকে স্থানচ্যুত করতে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য যে বল বা চাপের প্রয়োজন হয় তাকে বিদ্যুৎ চালক বল ইএমএফ অর্থাৎ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স অথবা ভোল্টেজ বলে ভোল্টেজের একক হলো ভোল্ট এবং ভোল্টেজ এর প্রতীক হলো ভি কারেন্ট কারেন্ট হলো কোনো পরিবাহীর অভ্যন্তরে থাকা ইলেকট্রন সমূহকে নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়ার হারকে কারেন্ট বলে অর্থাৎ কি হারে প্রবাহিত হচ্ছে সেটাকে কারেন্ট বলে কারেন্টের একক হলো এম্পিয়ার আর কারেন্টের প্রতীক হলো আই আমি একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করি ধরেন একটা পানির কল থেকে যদি পানি পড়ে তাহলে নর্মালি যেই পরিমাণ পানির মুখ ভর্তি করে যে পানিটা পড়ে সেটাকে ফলো বলে আর কতটুকু গতিতে পানিটা পড়ছে এটাকে বলে প্রেশার তো এখানে ইলেকট্রিক এই ভোল্টেজটা এরকম পানির মতো পানিটা যতটা চাপে যাচ্ছে ওটাকে বলে প্রেশার আর এখানে যতটা প্রেস চাপে যাচ্ছে এটাকে বলা হয় ভোল্টেজ আর কারেন্ট কত পানি যেরকম কতটা মুখ ভর্তি করে পড়তেছে না অল্প করে পড়তেছে ওইটা হচ্ছে ফ্লু আর কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির বেলায় এটাকে বলা হয় কারেন্ট আমি আসলে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম চলুন একটু আগে যাই ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি কি ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ও ইলেকট্রনের প্রবাহ উভয় মিলে যে শক্তি পরিলক্ষিত হয় তাকে ইলেকট্রিসিটি বলে অর্থাৎ কারেন্ট এবং ভোল্টেজ উভয় মিলে যে শক্তি হয় সেটাই ইলেকট্রিসিটি এখানে দেখেন একটা অ্যানিমেশন এই যে দেখেন এটা একটা অল্টারনেটর এটার ভিতরে থেকে দেখেন কারেন্ট প্রডিউস হচ্ছে এখানে প্রেশারও আছে এবং ফ্লো আছে কারেন্টও আছে তো এই দুটা মিলেই আসলে কি ইলেকট্রিসিটি এখানে তিনটা ফেজ দেখানো হচ্ছে যে গ্রাফের এই এটা দেখেন সিকুয়েন্স অনুযায়ী যাচ্ছে আর এই যে এটা কি নিউট্রাল বোঝানো হয়েছে নেক্সট এখন আমরা বারবার ইলেকট্রনের প্রবাহ ইলেকট্রনের ফোর্স হ্যাঁ বা ইলেকট্রনের হার এগুলো বলছি ইলেকট্রনটা কি একটু দেখে আসি আমরা ইলেকট্রন হচ্ছে পরমাণু ক্ষুদ্রতম অংশ যা নেগেটিভ চার্জ যুক্ত ইহা নিউক্লিয়ার্সের চারপাশে পরিভ্রমণ করে ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ যুক্ত ও প্রোটন পজিটিভ চার্জ যুক্ত কিন্তু নিউট্রনের কোনো চার্জ থাকে না তাই ইহা নিরপেক্ষ তো এখানে দেখেন একটা ব্লকের মাধ্যমে আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করছি ইলেকট্রন ইলেকট্রন আসলে আসছে কোথ থেকে পদার্থ থেকে পদার্থকে দুই পদার্থ দুইটা অংশ একটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ একটা হচ্ছে যৌগিক পদার্থ পদার্থকে বাংলা পাওয়া যায় কি মুলকিউল বা অনু অনুকে বাংলা পাওয়া যায় পরমাণু বা অ্যাটম অ্যাটমকে বাংলা পাওয়া যায় নিউক্লিয়ার্স আর হচ্ছে ইলেকট্রন নিউক্লিয়ার্সকে বাংলা আবার পাওয়া যায় প্রোটন এবং নিউট্রন তো এই ইলেকট্রন এই নিউক্লিয়াসের চতুর্বাসে পরিভ্রমণ করতে থাকে এই ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ চার্জযুক্ত আর এই প্রোটন হচ্ছে পজিটিভ চার্জযুক্ত এই যে দেখুন এই ছবিটার মাধ্যমে এই যে এইটা যদি একটা নিউক্লিয়াস হয় তো এটার পাশে দেখেন এই যে ইলেকট্রনগুলা ঘুরতেছে এই যে ইলেকট্রনগুলা তা আমরা একটা কার্বনের অ্যানিমেশন দিয়ে দেখি জিনিসটা এই যে দেখেন ভিতরে নিউক্লিয়াস এর চতুর্পাশে কি ইলেকট্রনগুলা ঘুরতেছে এবার আমরা পৃথিবীর ভোল্টেজ রেঞ্জ সম্পর্কে একটা ধারণা নিব লো ভোল্টেজ লো ভোল্টেজ রেঞ্জ হচ্ছে দুইশো বিশ ভোল্ট থেকে ছয়শো ভোল্ট কিন্তু আমরা অনেকে মনে করি লো ভোল্টেজ মানে টু টোয়েন্টি আর হাই ভোল্টেজ মানে ইলেভেন কেবি থার্টি থ্রি কেবি আসলে না আমাদের ওই ধারণাটা ভুল সেটাই এখানে আমি প্রমাণ করব মিডিয়াম ভোল্টেজ রেঞ্জ হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর কেবি থেকে সিক্সটি নাইন কেবি পর্যন্ত হাই ভোল্টেজের রেঞ্জ হচ্ছে একশো পনেরো কেবি থেকে দুশো তিরিশ কেবি পর্যন্ত আর এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ রেঞ্জ হচ্ছে তিনশো পঁয়তাল্লিশ কেবি থেকে সাতশো পঁয়ষট্টি কেবি পর্যন্ত আর আল্ট্রা হাই ভোল্টেজ রেঞ্জ এটা হচ্ছে এগারো হাজার কেবিতে ইলেভেন কেবি মনে করি না এগারো হাজার ভোল্টেজ নয় এগারো হাজার কেবি আর বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল ভোল্টেজ হচ্ছে 
চারশো কেবি বাংলাদেশের প্রাইমারি গ্রিড লাইনে চারশো কেবি থাকে কোনো কোনোটাতে দুইশো তিরিশ কেবি থাকে তারপর ওয়ান থার্টি টু কেবি তারপর থার্টি থ্রি কেবি ইলেভেন কেবি চারশো চারশো বোল্ট অর্থাৎ চারশো পনেরো চারশো চল্লিশ চারশো এরকম আর দুইশো তিরিশ ঠিক আছে তো এবার আমরা দেখি কারেন্ট কয় প্রকার কারেন্ট দুই প্রকার অল্টারনেটিভ কারেন্ট আর হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট অল্টারনেটিভ কারেন্ট কি অল্টারনেটিভ কারেন্ট হচ্ছে যে কারেন্ট চলার সময় তার মান এবং দিকের পরিবর্তন চলে করে চলে সেটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ কারেন্ট আর ডাইরেক্ট কারেন্ট যেটা যে কারেন্ট চলার সময় তার মান এবং দিকের পরিবর্তন করে না সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট এই যে দেখেন অল্টারনেটিভ কারেন্টের সিম্বল হচ্ছে এটা আর ডাইরেক্ট কারেন্টের সিম্বল হচ্ছে এটা আমরা অল্টারনেটিভ কারেন্ট এবং ডাইরেক্ট কারেন্টের মাঝখানে একটা পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করি এই যে দেখেন দুইটা অ্যানিমেশন এটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ কারেন্ট এখানে দেখেন সে একবার এদিকে যাচ্ছে আবার এদিকে রিটার্ন করছে আবার যাচ্ছে আবার রিটার্ন করছে আর এই লাইটটা দেখেন জ্বলছে নিচ্ছে অর্থাৎ সে তার মানের পরিবর্তন করতেছে আর এটা দেখেন ডিরেক্টলি একদিকে চলতেছে ডিসি কারেন্ট তো আশা করি এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে ভোল্টেজ কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি এই সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভালো ধারণা দিতে পারছি যদি আমার এই কথাগুলো আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে আসে তাহলে অবশ্যই এটা আপনার বন্ধুদের জন্য শেয়ার করে দিবেন ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং আমার যদি কোথাও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে বা আপনি যদি মনে করেন আমি কোনো কিছু মিস করে গেছি তাহলে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আমি শিখে নিব অথবা আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো যাই হোক কথা না বাড়িয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা দেখছিলেন মেহেদি অ্যান্ড সায়েন্স আমি আসি মোহাম্মদ সোহেল মেহেদি আল্লাহ হাফিজ